ഇന്ന് പ്രണയ ദിനമാണ് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളെല്ലാം വലിയ ആഘോഷത്തിലായിരുന്നു കോളേജ് അങ്കണം അലങ്കരിച്ച് റോസാപ്പൂക്കൾ കൈമാറിയും ചിലരൊക്കെ പ്രണയ ദിനം അവിസ്മരണീയമാക്കി ഈ പ്രണയ ദിനത്തിൽ ഏതാനും ക്യാമ്പസുകളിലൂടെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നടത്തിയ യാത്ര കാണാം ടൗൺ ടു ടൗണിൽ ആദ്യം റെഡ് റോസാപ്പൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും വാലന്റൈൻസ് ഡേ അവരും ആഘോഷിക്കും എന്നുള്ള ഉറച്ച ഒരു തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് വാലന്റൈൻസ് ഡേ രാവിലെ തൊട്ട് ഈ ഈ ഇവിടെ വന്ന് ഈ വരാന്തയിൽ വന്ന് മെയിൻ റോഡിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരുമോ വരുമോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ല ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നോ ഈ കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിജീവിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളോ തേപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്ലാക്ക് എല്ലാവരും ഇന്നിട്ടുകൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് കൂടുതൽ പേരും ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നവരുണ്ട് ചുമ്മാ അതാ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണ് വൈറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ബ്ലാക്കിന്റെ എന്താ ഇത് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് സുന്ദരന്മാർ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുന്നത് തേപ്പൊക്കെ കിട്ടി തേച്ച് തേച്ച് അങ്ങ് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇവരെ അങ്ങ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളറിയുന്നത് വെള്ളമായിട്ടാ ഇത് നമുക്ക് എൻഗേജ് ആടാത് ഏഹ് അമ്മച്ചിയാണ് തേച്ചിട്ടിട്ടാണ് നമ്മള് വന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു എന്ന് പറയാൻ പെട്ടുപോയി മൊത്തത്തിൽ വെറുതെ റോസയുടെ പൈസയും പോയി പുല്ല് ഒന്നും പറയണ്ട നമ്മുടെ പ്രണയം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇഷ്ടമുള്ളവരെ നമുക്ക് പ്രണയിക്കാം അതിന് യാതൊരു പാർട്ടിക്കാരുടെയോ മറ്റാരും എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രണയിക്കാം ദിനത്തിൽ ഇത്തവണ ഒരു ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തേപ്പുവട്ടി തേപ്പുവട്ടിയുമായാണ് ഇവിടുത്തെ കാമുകന്മാർ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നത് ഒരു കയ്യിൽ റോസാപ്പവും മറുകയിൽ തേപ്പുവട്ടിയും ഏന്തിക്കൊണ്ട് ഇവർ നിൽക്കുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ എന്താണ് പലർക്കും തേപ്പുവട്ടി അനുഭവമുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഒത്തിരിയാണ് തേപ്പുവട്ടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തേപ്പുവട്ടിയുടെ ഒരു പ്രതിഷേധം കൂടിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വഞ്ചന പ്രണയ ദിനത്തെ വഞ്ചന ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും വാട്സപ്പിന്റെയും ഒക്കെ കാലത്ത് റോസാപൂവിനും പ്രണയ ലേഖനത്തിനും പ്രസക്തിയുണ്ടോ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രണയ സങ്കല്പങ്ങൾ കോട്ടയം സി എം എസ് ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു സനോ സുരേന്ദ്രനൊപ്പം വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലേക്കും യുവത്വം തലകുണിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രണയവും പ്രണയ സങ്കല്പങ്ങളും മാറിമറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കോട്ടയം സി എം എസ് ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രണയത്തെയും പ്രണയ സങ്കല്പങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് അതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രണയവും മുമ്പത്തെ പ്രണയത്തെ സമി താരമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏതാണ് നല്ലതെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് പഴയ പ്രണയം തന്നെയാണ് ഇച്ചിരൂടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രണയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഴയ പ്രണയത്തിനാണ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ എന്നതിൻ്റെ മൊയ്ദീൻ സിനിമ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അത് എത്രമാത്രം ഡീപ്പായിരുന്നു എത്രമാത്രം ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് ആ സിനിമ കാണുമ്പോഴും നോവൽ വായിച്ചാലും മനസ്സി
നോവല് വായിച്ചിട്ടില്ല വായിച്ചത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സിനിമ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പഴയ പ്രണയം എത്രത്തോളം ശക്തമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രണയം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ പകുതിയുടെ പകുതി എത്തുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രണയങ്ങളൊന്നും ഈ അഭിപ്രായത്തിനാണോ താങ്കൾക്കുള്ളത് എനിക്ക് ഈ അഭിപ്രായത്തിനാണ് എന്താണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോണിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങിപ്പോയി ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ മാറിയോ ആത്മാർത്ഥത എല്ലാവർക്കും ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ട് എന്നാലും പോലും പ്രണയത്തിനോടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ വളരെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കാലഘട്ടം മറന്തോറും ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള പ്രണയങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പസുകളിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പഴയ പോലെയുള്ള ക്യാമ്പസുകളാണോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സെമസ്റ്റർ എക്സാമുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രണയിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ പ്രണയിക്കുന്നവർ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആർക്കും പ്രണയിക്കാൻ സമയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരി എന്താണ് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടത് അത് ഒന്ന് സി കോളേജ് ഓട്ടോണമസ് ആയത് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവർക്ക് പ്രണയിക്കാനുള്ള സമയങ്ങളില്ല എല്ലാവർക്കും അത് തൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ സെമസ്റ്റർ എക്സാം പിന്നെ ആർക്കും പ്രണയിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളില്ല ഇപ്പം എന്നാലും മൊബൈലിലെ വഴിയെ പോവുകയാണ് ഈ മൊബൈലിൻ്റെ മൊബൈലുകളിൽ മാത്രം ചുരുങ്ങുകയാണോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പ്രണയവും പ്രണയ സങ്കല്പങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം ഇപ്പം പ്ര മൊബൈലുകളിൽ മാത്രമല്ല ഒതുങ്ങുന്നത് ഇന്നാണെ പോലും ഇവിടെ കത്ത് എഴുതി ലവ് ലെറ്റർ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കത്തിലൂടെ പോലും നമ്മൾ പ്രണയം ഇപ്പോൾ കൈമാറുന്നുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രണയങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥ ഇല്ല എന്നാണ് പുതുതലമുറയിൽപ്പെട്ട പലരുടെയും അഭിപ്രായം ഈ അഭിപ്രായം തന്നെയാണോ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട് അതിനോടല്ലേ യോജിക്കുന്നത് ചുരുക്കം പേര് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ വെറുതെ ടൈം പാസ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്നത് ആത്മാർത്ഥമുള്ളവരുണ്ട് നാടകീയമായ ക്ലൈമാക്സിലാണ് എറണാകുളം ലോ കോളേജിലെ പ്രണയ ദിനാഘോഷം അവസാനിച്ചത് ക്യാമ്പസിലെ ആഘോഷങ്ങൾ തടഞ്ഞ് പ്രിൻസിപ്പൽ പോലീസിനെ ഇറക്കിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ സംഘർഷഭരിതമായി സദാചാര ഗുണ്ടായുസത്തിനും പ്രണയത്തിനും വിരുദ്ധതയ്ക്കുമെതിരെ നർന്നും കലർന്ന പ്രകടനം നടത്താനായിരുന്നു ലോ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പദ്ധതി ഇതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് ക്യാമ്പസിൽ പ്രണയദിനാഘോഷങ്ങൾ വിലക്കി പ്രിൻസിപ്പാൾ ഉത്തരവിറക്കിയത് ആഘോഷം നിർത്താൻ പോലീസും നിർദ്ദേശം നൽകി പിരിഞ്ഞു പോകാൻ വിസമ്മതിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി പോലീസ് ഇത് തടഞ്ഞതോടെ ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ ഒന്നും തള്ളുമായി ക്യാമ്പസിലെ പ്രണയദിനാഘോഷങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ പോലീസ് നടപടിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു ക്യാമ്പസിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ പിന്നീട് പ്രിൻസിപ്പാളിനെ ഉപരോധി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പുലർച്ചെ നൂറുകണക്കിന് ലാൻഡേണുകൾ ആകാശത്തേക്ക് പകർത്തി പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് കൊച്ചിക്കാരുടെ പ്രണയദിനം ആരംഭിച്ചത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു ആഘോഷം നടന്നത് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആഘോഷമാണ് ഈ പുതുമയുള്ള ആഘോഷം നമുക്ക് കാണാം വരൂ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് യുവതി യുവാക്കളാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെത്തിയത് ലാൻഡ് ആൻഡുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ അവസാനം തിക്കും തിരക്കുമായി നമുക്ക് അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത ലാൻഡേണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പേപ്പർ ബാഗുകളാണ് വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ കനം കുറഞ്ഞ പേപ്പർ ബാഗാണ് ഈ പേപ്പർ ബാഗിനുള്ളിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ദീപങ്ങൾ കൊളുത്തുന്നു ദീപങ്ങൾ കൊളുത്തി അതിൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ട് വായു ഉള്ളിലെ വായു വികസിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ പേപ്പർ ബാഗുകൾ ഉയർന്നു പോകുന്നത് ഇതാണ് ലാൻഡേണുകൾ ഇതാ ഇതാ ഇപ്പോൾ ലാൻഡേണുകൾ ഉയർന്നു പോകുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങും പോലെ ലാൻഡേണുകൾ ഓരോന്നായി പൊങ്ങി അറബിക്കടലിന് മുകളിൽ ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ വാരി വിതറിയ പോലെ സെൽഫി എടുത്തും ആർത്തു വിളിച്ചും യുവാക്കൾ ലാൻഡേൺ ഉത്സവം ആഘോഷമാക്കി ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ കുറെ പേരുടെ ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു ഇത് ഇത്രയും സക്സസ് ആവുന്ന ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ബട്ട് എനിവേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ വിദേശികളും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദ
ഇന്ന് ഹൃദയ ആകൃതിയിലുള്ള കേക്കുകൾക്കും ആവശ്യക്കാരേറെയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് കേക്ക് ഗാലറികളിൽ കേക്ക് തേടി നിരവധി പ്രണയിതാക്കൾ എത്തിയ സന്തോഷത്തിലാണ് കോഴിക്കോട്ടെ വ്യാപാരികൾ കടും ചുവന്ന നിറം ഹൃദയത്തിന്റെ ആകൃതി മധുരമൂറുന്ന കേക്കുകൾ കണ്ണാടിക്കൂടിനകത്ത് സർവം പ്രണയമയം വലന്റൈൻസ് ഡേ പ്രമാണിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഓർഡർ നൽകിയവരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ണാടിക്കൂട്ടിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഈ കേക്കുകൾ ഹൃദയാകൃതിയിലുള്ള സ്ട്രോബെറി കേക്കുകൾക്കാണ് വലന്റൈൻസ് ഡേ ദിനത്തിൽ ആവശ്യക്കാരേറെ പല ഫ്ലേവറുകളിലുമുള്ള കേക്കുകളാണെങ്കിലും വലന്റൈൻസ് ഡേ പ്രമാണിച്ച് മിക്കവാറും കേക്കുകൾക്കും ഹൃദയരൂപമാണ് മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേക്ക് കച്ചവടത്തിൽ വർധനയുള്ളതായി കോഴിക്കോട് ബൺ ക്ലബിലെ ഷംനാസ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിന് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഹേർഡ് ഷേപ്പിലായിരുന്നു കാരണം ഇത് ഈ ഒരു ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വേർഡ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു പിങ്ക് കളർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി ആ ഒരു കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കേക്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ നമ്മളെ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും നമുക്ക് ഹേർഡ് ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും അവർ പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് നമുക്ക് അവർ പിച്ചോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പൊക്കെ അവർ കൊണ്ടു കൊണ്ടുവന്ന് തരാറുണ്ട് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ഓർഡേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ സ്ട്രോബെറിയുടെ കേക്കാണ് അത് ഹെഡ് ഷേപ്പിൽ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഗ്ലേസ് സ്ട്രോബെറി ആ ഗ്ലേസും കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാകാം മേ ബി അതാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഓർഡർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേക്കിന് ഓർഡർ നൽകിയവർ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ കേക്കുകൾ വാങ്ങി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉപഭോക്താക്കളിൽ അധിക പങ്കും പെൺകുട്ടികളാണ് താനും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് നൂറ് മേനി വിളവ് അന്തേവാസികളുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ജയിൽ വളപ്പിലെ ജൈവ കൃഷി ജയിൽ വളപ്പിൽ വിളയിച്ചെടുത്തവയിൽ ശൈത്യ മേഖലയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുണ്ട് വെണ്ട വെള്ളരി ചീര പച്ചമുളക് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും നൂറ് മേനി വിളവ് ജയിൽ മേധാവി ആർ ശ്രീലേഖ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിഷരഹിത പച്ചക്കറി എന്ന ആശയം മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു തരിശു ഭൂമിയിലെ കൃഷി ജയിൽ ഡി ഐ ജി പ്രദീപ് സബ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വിനോദ് ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സാധാരണ അന്തേവാസികൾ ഇങ്ങനെ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ഥലം ഒരുപാടുണ്ട് അവരുടെ സേവനവും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാനസികമായ ഉല്ലാസവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് ഇത് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ഓർഗാനിക് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ പല ജയിലുകളിലും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കോളിഫ്ലവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് വളരില്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ തണല് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ തണലത്ത് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സഹായവും കൂടെ കൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കോളിഫ്ലവർ കിട്ടി ഇപ്രാവശ്യം ദേശീയ നാടോടി കലാസംഗമത്തിന് ഒരുങ്ങി തലസ്ഥാനം കനകക്കുന്ന് നിശാഗന്ധി മാനവീയം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഫോക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്ത്യയിലെ പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ഞൂറോളം കലാകാരന്മാർ സംഗമത്തിന് എത്തുന്നുണ്ട് ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ശ്രീജിത്ത് എവിടെയാണ് ശ്രീജിത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എത്രത്തോളം ആഘോഷത്തോടെയാണ് ഫോക്ക് ഫെസ്റ്റിവലിനെ തിരുവനന്തപുരം വരവേൽക്കുന്നത് എന്തായാലും ദേശീയ നാടോടി കലാസംഗമത്തിന് തിരുവനന്തപുരം വീണ്ടും വേദിയാകുകയാണ് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് അനന്തപുരി ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി അഞ്ഞൂറോളം കലാകാരന്മാർ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഈ പരിപാടിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകൻ യുവജനക്ഷേമ ബോർഡിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ പി ബിജു നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചകളായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വിവരങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പത്തോളം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നാടൻ കലാരൂപങ്ങളാണ് ഈ നാല് ദിവസത്തെ മേളയിൽ തിരുവനന്തപുരം നിശാഗാന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കനോക്കുന്നിലുമായി ആൾക്കാർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ
ഈ നാടൻ കലാമേളയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പങ്കെടുത്തത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവരുടെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാരൂപങ്ങളാണ് ഈ മേളയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല സെലക്ഷൻ നടത്തി ഏറ്റവും ജനങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമാവുന്ന അവർക്കൊരു പുതിയ അനുഭവം നൽകാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കലാരൂപങ്ങളാണ് അതായത് പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള ബാൻഡുകൾ പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള ആർട്ട് ഫോംസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർന്നൊരു മിക്സ്ചറായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഏറ്റവും ആളുകൾ കാണാൻ വരേണ്ടത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണോ ഏത് സമയത്താണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് വൈകുന്നേരം കനകക്കുന്നിലും നിശാഗന്ധിയിലുമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫെസ്റ്റിവൽ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറുകളും മറ്റും ഒക്കെയാണ് പകൽ സമയങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പൊതു സമൂഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവലാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുപോലൊരു മേള സാധാരണഗതിയിൽ മറ്റാരും നടത്താറില്ല സാധാരണഗതിയിൽ നടത്താർ ഉള്ള മേളകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് വിവിധ നമ്മുടെ നോർത്ത് ആയിക്കോട്ടെ ഈസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ സൗത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരുടെയും സംസ്കാരം മനസ്സിലാക്കാനും അവരെ കലാരൂപങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം കലാകാരന്മാർ ഒന്നോ രണ്ടോ പെർഫോമൻസ് മാത്രമല്ല അഞ്ഞൂറോളം കലാകാരന്മാർ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതിന് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ പല പ്രത്യേകതകളും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതും കൂടി താങ്കളൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അല്ല ഇത്തരം കലയും സംസ്കാരത്തെയും ഒക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് വർത്തമാന കാലഘട്ടം നമ്മുടെ ഓരോ നാടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യം വൈവിധ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രയാസമായി നമ്മുടെ രാജ്യം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാടോടി കലാസംഗമത്തിന് തിരുവനന്തപുരം ഒരുങ്ങി ശ്രീജിത്താണ് വിവരങ്ങളൊക്കെ നൽകിയത് സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ നാടകം യക്ഷിയും ഇട്ടിക്കോരയും അരങ്ങിലെത്തി നാടകം എൽ ടി മറാട്ടാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും പെണ്ണനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അടിച്ചമർത്തലുകളാണ് നാടകത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം പരലോകത്തെ യക്ഷിയുടെ വിചാരണയാണ് നാടകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം മനുഷ്യനായ ഇട്ടിക്കോരയ്ക്കൊപ്പം അടുക്കുകയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടന്ന് ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യക്ഷി ഭൂമിയിൽ യക്ഷിക്ക് കൂട്ടായി ഇട്ടിക്കോരയും അതായത് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് യക്ഷി ഒരു മനുഷ്യനുമായി കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു അതെങ്ങനെ ശരിയാവും മനുഷ്യർക്ക് യക്ഷിയെ കാണാനുള്ള കഴിവൊന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ എവിടെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം അവനെ വിളിക്കൂ ഇരുവരെയും പരലോകത്ത് വിചാരണ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തവ ചെയ്ത യക്ഷിയെ പരലോകത്തും പെണ്ണെന്ന കാരണത്താൽ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന സാമൂഹ്യ അവഗണനയും പീഡനങ്ങളും നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മിനിറ്റിൽ നാടകം വിവരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ നാടകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്നതും അവർക്ക് തെരുവുകൾ അന്യമാകുന്നതും രാത്രിയിൽ അവർ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ പുതിയ സമൂഹത്തിൽ നേടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ സമൂഹത്തിലും അവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ യക്ഷിയും ഇട്ടിക്കോരയും എന്ന് പറയുന്ന നാടകം കൊല്ലം ചാപ്റ്റർ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് യക്ഷിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് മുന്നിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന പരലോകത്തെ ആൺ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ യക്ഷിക്കൊപ്പം എന്ന ബാനർ ഉയർത്തുന്നതോടെ നാടകം അവസാനിക്കുന്നു മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തി എന്ന പരാതിയിൽ ഒരു അഡാറ് ലവിന്റെ സംവിധായകനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു ഒമർ ലുലുവിനെതിരെ തെലങ്കാന പോലീസാണ് കേസെടുത്തത് ഹൈദരാബാദ് ഫലക്നാമ പോലീസാണ് സംവിധായകൻ ഒമർ ലുലുവിനെതിരെ കേസെടുത്തത് മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയിലാണ് കേസ് നേരത്തെ നായികയ്ക്കും നിർമ്മാതാവിനുമെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു മുഖ്യത് നാംകാരി ഏക് ലഡ്കാനെ എർലി മോർണിംഗ് ഫലക്നമ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോ ആക്കെ ഏക് ദർഖാസ് ലോഞ്ച് കിയാ ഹെ ഓ ദർഖാസ് കെ കോണ്ടൻസ് യേ ഹെ കെ മലയാളി ഫിലിം ഒരു ആധാർ ലൗ കെ അന്തർ ഏക് സാങ് കെ ഐസാ ഐസി ഹെ തോ വോ മുസ്ലിം ബ്രദറിൻ കോ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഹട്ട് കർ റഹാ ഹെ ബോൾ കെ ഓ ലഡ്കാനെ ഹമാരെ പാസ് ശിക്കായത് ദർജ് കർവായാ ഹെ ഷിക് ഓ ശിക്കായത് പേ ഹമനെ കേസ് രജിസ്റ്റർ കർവായെ ഓർ മേജി തഹിക്കാത്